考虑到沿途水势，有些宽，有些窄，有些急，一条船难以发挥它最佳运力。如果分成河船、江船，交错使用，肯定能够省时省力。你是说专船入专道？对，节节推进，这不像你刚才说的“花开多枝”吗？嗯，我觉得可行。哎，就是你。这不是什么名贵的东西，送给你。这是上次节那天，你丢掉的竹木。这，不会是你丢的吧？军需吃紧的问题，还涉及到造船、开渠等行业，更能促进地区之间的贸易互通。与我大唐而言，是一剂民康物富的良方。你以前好像没这么大意嘛。以前，我以为只要钻研我的蜀绣技艺，做好我李家生意就足以。但现在，我发现，我有能力。去做更多的事情。你的想法终于和我一样了，拉着大家做买卖，让兄弟有饭吃，有酒喝。不仅是兄弟，是所有人。对，所有人。前两天布置的任务，郑外卿有何高见？禀父皇，儿臣先说，具体方法已提交中书省。好，你先说。漕运提速不在于漕，而在于沿。此话何意？眼下漕运多为直运，若能分段推进，使江船不能入汴水。便船不能入黄河，河船不能入渭水，则可减低消耗，减少运费。昭王的意思是专船专道。正是，现在不管什么船，都可以进入所有的河道，自然拥堵，行进缓慢。若将河道与船都设立关卡，则可以将拥挤的船分流，自然速度就上去了。不过此行需要民间漕运相配合。眼下官道总体不通，官道民道相互交错，才可实施。嗯，此法甚妙。众位爱卿，觉得如何？此计之妙，如同得高人指点呐、啊，环环相扣，特别是分节推进之说。皇帝想法精妙，儿臣之计略显拙劣，不说也。禀父皇，昭王与儿臣的想法一致，奏书在此。嗯，看来君王也要争一争陛下的赏赐了
你就让朕看这张白纸吗？陛下息怒，会不会是君王无意间拿错了？父皇息怒，君王应该是情急之下才出了岔子。君王初来乍到，对朝廷之事不甚了解，心急着出成绩，连最基本的事情都疏忽了，没半点规矩。先去国子监学习修订家族史，别整日懵懵懂懂。守不住江山，萧史形同折脸，你没看出来吗？这是圣上对君王的保护。好了，既然是昭王献策，那这件事情就由昭王去办吧。儿臣领旨，儿臣自当不负父皇重托。退朝，恭送陛下。哎呦，朝王殿下，可喜可贺呀、啊！多谢各位，多谢各位。哎呀，此计实在是太妙了，实在是高明啊！实在是高啊！妙哉，妙哉呀！是啊，实在是睿智啊！朝王殿下，可喜可贺！王殿下，是啊，恭喜恭喜朝王殿下，恭喜朝王，恭喜难道真是我一时拿错了？您平时也不犯这种错误啊？昭王是怎么想到这个办法的呢？这个计策明明只有我和奥一知道。曹营的事怎么样了？你还不知道吗？昭王在殿上大出风头。我问曹玉，你说昭王干什么？你脸色怎么这么差呀？生病了？你莫不是来看我笑话的？不是，你心情不好就去看大夫，你凶我干什么？我出去透口气。那不是，他发什么神经啊？这，还不是那花开多枝吗？昭王献策的内容和主子的完全一致。主子奏折却丢失了，惹龙颜大怒。今日之事十分顺利，本王要感谢您考虑周全，还调包了君王的奏书。顺利就好，殿下不必亲自来告知。玉儿。把这个计策立刻告知昭王，还不快去！小姐当真要这样做？这不是在拉君王下水吗？难道要让我眼睁睁的看着他们变成一块分不开的糖浆吗？既然是同路人。本王想请你办一件事，殿下请讲。你如今处境艰难，就是因为身怀龙子的不是。所以说，这孩子要是不存在，你岂不就可以高枕无忧了？殿下的意思是要我除掉龙傲一肚子里的孩子？我还以为你万万不会对心爱的人下手。那也要看，这孩子到底存不存在。你说一位孕妇怎么可能在酒肆喝酒呢？她怀孕是假的。皇宫后院，我不便常去。想请你做的，只是过去确认一下而已。